আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার লাইভ স্ট্রিম আজকে আমরা আপনাদের সাথে আবারও যুক্ত হয়ে গেলাম এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ওমেন্স ভার্সেস পাকিস্তান ওমেন্সের মতোকার ব্যাথে এবং ইতিমধ্যেই টচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে টচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকের টচে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন আবারও বাংলাদেশ ওমেন্স টিম মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে এই সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচটি এর আগে টি টোয়েন্টি সিরিজটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রামে ইতিমধ্যেই টস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের স্কিপার নিগার সুলতানা জ্যোতির এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে রাখে দশে বাংলাদেশের একাদশে যারা যারা রয়েছেন সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে যাচ্ছি যে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের একাদশে কারা রয়েছেন আজকে নিগার সুলতানা জ্যোতি রাহিদা আখতার ফারজানা হক সুবাহানা মোস্তারি রশিদা খাতুন রীতা মনি সর্না আখতার রাবিয়া খান ফাহিবা খাতুন সুলতানা খাতুন মারুফা আখতার তাছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান দলের একাদশে রয়েছেন সাদিফ সামাস সিদ্রা আমিন বিসমিল্লা মারুফ নিদা দার ইরাম ইরাম জাভেদ আলিয়া আলিয়া রিয়াজ ওম্বে হানি নিজা আলভি দিয়ানা ওয়াইক নিসরা সান্ধু অ্যান্ড সাদিয়া ইকবাল এটা হচ্ছে পাকিস্তান দলের একাদশ আমরা কিন্তু সবাই একটু লাইক করে দেবো যারা যারা যুক্ত হচ্ছে সবাইকে অনুরোধ করবে একটু দ্রুত লাইক ব্যাট ও টিকলিক করে দেবার জন্য বাংলাদেশ ওমেন্স টিম ইতিমধ্যে প্রথম ওডিআই ম্যাচটি হেরে গেছে ওই ওদিয়াই ম্যাচেও কিন্তু বাংলাদেশ ওমেন্স টিম প্রথমে ব্যাট করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আজকে তারা আবারও শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু আবারও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা দিয়েছে দেখা যাক তারা সিরিজে এক একে সমতা আনতে পারবে কি না কারণ সিরিজে সিরিজে এক একে সমতা আনতে পারলেই তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে শেষ ম্যাচটি কিন্তু অবশ্যই একটা আমরা দেখতে পাবো যে শেষ ম্যাচের যে ওডিআই সিরিজটা থাকবে সেটা কিন্তু ফাইনাল একটা সিরিজ হতে চলেছে সেক্ষেত্রে আজকের ম্যাচটি জয়লাভ করাটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আজকের ম্যাচে যদি বাংলাদেশ জয়লাভ করতে পারে তাহলেই কিন্তু আমরা দেখব যে তারা কিন্তু সিরিজে সমতা আনতে পারবে লাইক করে দেবো বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যেখান থেকে যুক্ত আছে প্লিজ সবাই একটু লাইক করে দিই যেখান থেকে যুক্ত আছে অবশ্যই একটু লাইক করে দেবো বন্ধুরা এবং ইতিমধ্যে প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছেন এবং বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ওপেনিংয়ে কিন্তু মাঠে নামেন শামিমা সুলতানা এবং আজকে ঠিক কাকে নামাবেন তারা মাঠে সেটা কিন্তু দেখবার বিষয় রয়েছে লাইক করে দেবো বন্ধুরা টান টান উত্তেজনা অবশ্যই অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই কারণ স্টার্টিং মোমেন্ট স্টার্টিং মোমেন্টে দেখা যাক আজকে কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে স্টার্টিং মোমেন্টটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদি স্টার্টিং মোমেন্টটা যদি রাঙাতে পারে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম সেক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো একটা হয়তো বা স্কোর তারা দাঁড় করাতে পারবে আজকে বীরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যেহেতু খেলা এবং সেখানে আমরা জানি যে স্লো উইকেট এখানে হচ্ছে স্লো উইকেট এবং সেক্ষেত্রে এই স্লো উইকেটে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ওমেন্স টিম একটা জয় পাবে কি না সেটাই এখন দেখবার বড় বিষয় রয়েছে প্লেয়ার তারা মাঠে প্রবেশ করছে না করি এবং এখনই খেলাটি শুরু হবে লাইকটা ক্লিক করে দিব বন্ধুরা যে জায়গা থেকে যুক্ত আছে একটু দ্রুত লাইক করে দিব একটু দ্রুত লাইক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বন্ধুদেরকে খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের এবং ইতিমধ্যেই অল ইজ সেট অল ইজ সেট আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই রোদ্রোজ্জ্বল মিরপুরের মাঠ এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুরফুরে বেজাজে দুই দলের খেলোয়াড়ই কিন্তু রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে পাকিস্তান দলের বোলার তিনি কিন্তু প্রস্তুত আমাদের প্রথম বলটি করবার জন্য এবং ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরাই যুক্ত আছেন যারা এখনও লাইক বা আটো টিকলিক করেননি প্লিজ লাইক করে দেব দিয়ানা বাইককে দিয়ে শুরু করবেন আজকে পাকিস্তান ওমেন্স টিমের ক্যাপ্টেন নিদাদার দিয়ানা বাইক আঠাশ বছর বয়সী খেলোয়াড় ওডিআইয়ে তিনি তেইশতম বোলার এবং তার বেস্ট বোলিং ফিগার তিরিশ রানে চার উইকেট এখন পর্যন্ত তিনি একাদোটা ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন চৌরাল্লিশটা উইকেট রয়েছে তার ওডিআইয়ে এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি একজন অসাধারণ বোলার অবশ্যই দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় 
আপনার প্রথম বলটি করবার জন্য প্রস্তুত আপনার প্রথম বলটি করবার জন্য প্রস্তুত এবং সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম বলটি এবং সেক্ষেত্রে গুরলেন্দ্র ছিল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছেন এই বল থেকে রান পাবেন না মুর্শিদা খাতুন সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিগার সুলতানা জ্যোতি নিগার সুলতানা জ্যোতি তিনি কিন্তু আজকে ওপেনিং কোপেন করতে নেমে আছেন নিগার জ্যোতানা জ্যোতি কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি নিগার সুলতানা জ্যোতি নয় এই যে পরবর্তী বলটি একদম সোজা মেটে কাবারের দিকে ড্রাইভ করেছেন মুর্শিদা খাতুনের ব্যাট থেকে ওয়েলকাম ব্যাউড্রি দৃষ্টিদন্দন চারের বার মুর্শিদা খাতুনের ব্যাট থেকে দৃষ্টিদন্দন চারের বার অসাধারণ একটি চার দারুণ এখনও কিন্তু কুয়াশা কুয়াশা একটা ভাব রয়েছে মিরপুরের উইকেটে এবং ঘাসটা বেশ সজীব যেহেতু শীতকাল চলছে বাংলাদেশে এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বল থেকেই দুর্দান্ত কাটশট ছিল একদম সোজা ব্যাটে এবং ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে গেছে বাউন্ডারি লাইটটি অতিক্রম করে সে পানার বাইরে আবার তৃতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন দিয়ানা বাইক অন স্ট্রাইকে মুর্শিদ আখাতুন অন স্ট্রাইকে মুর্শিদ আখাতুন তিনি একটা চার কিন্তু হাঁকিয়েছেন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গেলে কিন্তু বিপদ দেখে শুনে মাঝে মাঝে চার ছয় হাঁকাতে হবে এবং মাঝে মাঝে অবশ্যই সিঙ্গেলটা কন্টিনিউ করতে হবে বাংলাদেশকে আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে আলতু করে ফ্লিক করলেন এবং সেক্ষেত্রে শর্ট ফাইল লিগ অঞ্চল থেকে যত করে বলটাকে কুড়িয়ে আনা হলো তত করে আরও একটা বারের জন্য প্রাত পরিবর্তন স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন মুর্শিদা খাতুন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিঙ্কি এখানে কিন্তু নিগার সুলতানা জ্যোতি নয় আমরা পিঙ্কিকে দেখতে পাচ্ছি আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই দেখা যাক সালেহিন ভাই যুক্ত আছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম লাইক করে দেবো সবাই টাটার উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হবে নিঃসন্দেহে আমরা টি টোয়েন্টি সিরিজটা কিন্তু দেখেছি টি টোয়েন্টি সিরিজে মোটামুটি দুই একে কিন্তু সিরিজটা জিতেছে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে দিয়ানা বাইক যাচ্ছেন তিনি দৌড় শুরু করেছেন আমাদের এই চতুর্থ নাম্বার বলটি এবার কিন্তু একদম শর্ট লেন্থে স্লোয়ার বল সামনের পায়ে এগিয়ে ফ্রান্ট ফুটে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছেন এই বল থেকে রান দেওয়ার সুযোগ নেই যার ফলশ্রুতিতে আরও একটি ডট ডেলিভারি দলীয় সংগ্রহ পাঁচ করে উইকেট না হারিয়ে চলছে প্রথম ওভারের খেলা দিয়ানা বাইক দিয়ানা বাইক তিনি আছেন এই মুহূর্তে বোলিং প্রাতে ম্যাচেস রেস্ট্রিক্টেড বাট হোয়াই সালেহিন ভাই এই মুহূর্তে যাচ্ছেন দিয়ানা বাইক ওভারের পঞ্চম ডাবার বলটি এবারে কিন্তু অফিস স্ট্যাম্পের বাইরে আমরা কিন্তু কাট করেছেন ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে বলুন যার দিকে কিন্তু হ্যাডিকটা মিস ফিল্ডিং হয়েছে একটা বারে জোরে প্রান্তটা পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু একটা বারে জোরে প্রান্ত পরিবর্তন হবে এবং সেইখান থেকে দলীয় সংগ্রহটা ছয় করে উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ ও ওমেন্স টিম আজকে অবশ্যই তাদের জয়টা মানে জয়টা অনেক বেশি জরুরি আজকের ব্যাচে যদি জয়লাভ করতে পারে বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এগিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তারা এগিয়ে যাবে এবং প্রথম ওভারের শেষ বল থেকে আরও একটি ডট ডেলিভারি এবং সেটি কিন্তু গুডলেতের বল ছিল এবং দিয়ানা বাইক তিনি এই মুহূর্তে ফার্স্ট বোলার একদম স্ট্যাম্পের উপরে রেখেছিল শেষ বলটি ব্যাক ফুটে পাঞ্চ করেছেন একদম রক্ষণাত্মক ভোগীতে বোলার নিজেই কুড়িয়ে বল থেকে ফেরত পাঠিয়েছেন এই বল থেকে রান্না হওয়ার সুযোগ নেই ডট ডেলিভারির মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি প্রথম ওভার শেষে দারুণ একটি ওভার বাংলাদেশের দারুণ একটি শুরু বাংলাদেশের দারুণ একটি স্টার্ট কিন্তু বাংলাদেশের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ওডিআই সিরিজ এবং ইতিমধ্যে প্রথম ম্যাচটি জয়লাভ করেছে পাকিস্তান এবং সিরিজের এক শূন্যতে এগিয়ে আছে তারা আজকে যদি ভালো করতে পারেন বাংলাদেশ ওমেন্স টিম তাহলে কিন্তু অবশ্যই মোটামুটিভাবে তারা সিরিজের সময় আনতে পারবে আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে লাস্ট পাঁচ ম্যাচে লাস্ট পাঁচ ওডিআই ম্যাচে তিনটাতে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ ওমেন্স এবং দুইটাতে জয়লাভ করেছে পাকিস্তান ওমেন্স টিম দ্বিতীয় ওভারে সাদিয়া ইকবালকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিং প্রান্তে সাদিয়া ইকবাল যাবেন তিনি ফারজানা হক তার উদ্দেশ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিঙ্কি আর তিনি দুই বল থেকে এক রান করেছেন ওর ওদিকে মুর্শিদা খাতুন মুর্শিদা খাতুন তিনি করেছেন চার বল থেকে পাঁচ ওভারের প্রথম বলটি করবার জন্য সাদিয়া ইকবাল যাচ্ছেন তিনি ওভারের প্রথম বল একদম 
डॉट डेली बारी स्पिन बोलर सदिया इकबाल तेरी शुंदर करे योर कल लेते बॉल टा फेले चिलो स्लॉट ए बॉल टी पड़े चिलो बंजी कर्ने डॉट डेली बारी अब उन्हें दूसरों नंबर बॉल टी निजाबन फर्जियाना हॉक के रोते शे अब एक तारो एक सिंगल रन लाइक कर दी शब्द आई जरूर जो तो आते एक तो पांच चश्मा लाइक हाफ सेंचुरी लाइक दूर तो पूर्ण कर बो एक तो पांच चश्मा लाइक दूर तो पांच पांच चश्मा लाइक पूर्ण कर दी बो अब उन्हें दूसरों नंबर बोलते हैं कि आरो एक तो रन की देश है अब हम आगे मिकल के एक तो घोटर सॉरी गोतु कल के एक तो घोटर आ जिकने एक ता डॉलर जॉय टा प्रोधन जिकने चैम्पियन्स ट्रॉफी ते खाना शोभी करो डे भागला देश टा आश्चर्य बेश जोटिल शोभी करो डे आते बंग जोटिल शोभी करो बोलते शोभी करो टा ये जे आस्के जो दी कोडो करो डे बांग्ला देश में दे गोतु कल के जो दी बांग्ला देश जो दी कोडो करो डे हेरे सांपियों स्टॉपी थे खेला जगता और जून करते हैं पार्ट तो ना एकदम उखान थे कि किंतु शेष ताहुले शेखान थे के जो दी हमरा मानकाइंट को था भी भी चुरा करे डॉलर को था ना भी भी मानकाइंट अच्छा यार आईसीसी नियम टा रखे चेक करो अब उस शोया बड़े चौथों तो नंबर बॉल थे के डॉट डेली बारी अब उन्हे� शुजुक नहीं जी को तब बोल चिल्म स्प्रीट ऑफ क्रिकेट स्प्रीट ऑफ क्रिकेट नॉय ये टा आश्चर्य स्प्रीट ऑफ क्रिकेट बोला गिले वो बोला जेते पड़े तबे आमर का सिंबल है सकीबल हसन तिनी शूटिंग की शिद्धान तो टाइ नहीं है चल एवं अवश्य ये टा डॉलर प्रयोजने प्रयोजन चिलो एवं ये बहुत तो बड़े शेष बोलते क कोरो शोभशन ये दिवा वर्षे से शाद कोड विकेट ना हरी है लाइक टेक्लिक कोरे दे बो धुरा शोभा एक टू उरा धुरा लाइक कर बो उरा धुरा लाइक कोरे दे बो पंचास्तल लाइक किंतु पूर्णो कोर बार जो दो उन्नरो जाना थे पंचास्तल लाइक पूर्णो कोर बार जो दो उन्नरो जाना थे एक जोन क्रिकेटर तीनी जोखो शेही दिखते के पिपचुना कोडले अवश्य ही एक जो क्रिकेटर एर शॉप शोमाई अच्छा आपने जो कुन एग्जाम देते जावे धौरेन आपने के जो दी ऐटा बोला होए बोला होतो एग्जाम में रूल्स एर बोध है जे आपने जो दी शकल नॉइटर मोड है ढूंढते ना पारें माने परीक्षा होले परीक्षा क्रेन दे ताहुले के तो आपने फेल हो जब तो वही भूलता कर बैं जेना आमी एग्जाम में हॉले नॉइज़ टर पौड़े ढूँग बो बामे अशोधर को थाग बो ठीक तब नहीं जेकरे क्रिकेटियों नियम रोए चे ताहोले आपने एक जोन आ अब बैट्समैन अज बैट्समैन नेक्स्ट बैट्समैन आपने ताहोले आपना आ माथा हेलमेट ठीक है चे के ना अमर अमर ग्लो जोरी मनार जो ते कोरो व्यवस्था ना थक तो अमरा जाने जी बांग्लादेश क्रिकेट इतिमध्ये ही आ तादर इंग्लैंडर बैठे आ यही धारणे सिचुएशन के कारणे मतलब स्लो रेट स्लो रेटेड कारणे स्लो ओवर रेटेड कारणे तारे किन तो अवश्य ही पास परसेंट मैस फी केटे चे तादर के अब वो इकन थे के आरु एक � सर्कुलर बाहरे कम था के और तथा एक जोन बोलिंग माने बोलिंग आजे दौलता था के तारा किंतु शास्त्री टा पाए ये शास्त्री टा टोटल लेता देर मध्य स्लो रेटेड कारणे ताहुले आपने जो दे देरी करें आपने जो दे निजे अश्वतोर को था के शेटर जोन के न उन्नो दौल शेटर जोन उन्नो दौल जो कुन भोगें तो कुन तो आ वही दौल टाव तो माने क्रिकेटर जो शुंदर जो शेटा नोस्टर मध्य पड़े जाते हैं। जाइ होक साके अबर का से व्यक्तिगत भाव पे अभी साके के सपोर्ट कोरे तो इसे आज के रे डिसीजन है गांधो कल के डिसीजन है अब रे पंचम नंबर बॉल ची जाते हैं दिया द बाइक और इस ट्राई के मोर्शिदा खातून नए बॉल थे के पास ट्राई बैट कोर्चे तेरी 
ষোলো বল থেকে আট রানের ছোট্ট একটা পার্টনারশিপ কারেন রানের বলছে তিন আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা বাংলাদেশ ওমেন্স টিম লিগার সুলতানা জ্যোতির দেখা যাক সেখান থেকে কি হয় আমাদের পঞ্চম নাম্বার বল থেকে রট গত ওভারে একটা রান তার পরে এই ওভারেও কিন্তু একটা রান এসেছে প্রথম ওভার থেকে আমরা ছয়টা রান সংগ্রহ করেছিলাম দেখা যাক শেষ বলটিতে কি হতে পারে দিয়ানা বাই ফার্স্ট বোলার অব পাকিস্তান ওমেন্স টিম অবশ্যই পাকিস্তান ওমেন্স টিম প্রথম ওরিয়া ম্যাচটি জয়লাভ করেছে আজকে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমকে তাদের দ্বিতীয় এই ওরিয়াই ম্যাচে জয়লাভের মাধ্যমে সিরিজে কিন্তু সমতা আনতে হবে আমরা যারা যারা যুক্ত আছে একটু লাইক করে দিব অনুগ্রহ করে আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছে অবশ্যই লাইক বাটনটি ক্লিক করে দিয়ে যুক্ত থাকব দিয়ানা ভাই কবরের শেষ বলটি মুর্শিদ আখাতুন প্রস্তুত তিনি কবরের শেষ বলটি মোকাবেলা করবার জন্য মুর্শিদ আখাতুন ইতিমধ্যেই ওভারে কাবারের দিকে ড্রাইভ করেছেন বল চলে যাচ্ছিল বাউন্ডারি লাইনের দিকে সীমানার একদম দিকর থেকে বলের গতি নেই বলটা থেমে গেছে সুন্দর করে কাবার ড্রাইভ করেছিলেন বলটি সীমানার দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেখান থেকে যত করে করিয়ে আনা হলো দুবারের জন্য নিজেদের মধ্যে স্থানের পরিবর্তন করে নিয়েছেন দলীয় সংগ্রহ দশ করে উইকেটটা হারিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় ওভারের খেলা শেষে এভাবে খেললেই কিন্তু হয়ে যাবে এভাবে খেললেই হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে দেখে শুনে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমকে একটা স্কোর দাঁড় করাতে হবে যেহেতু মিরপুর শের বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খেলা আমরা সবাই কিন্তু জানি যে মিরপুর হচ্ছে একটা স্লো উইকেট যেখানে রান তোলাটা অনেক বেশি টাফ অনেক বেশি কঠিন একটা বিষয় সেখানে যদি বাংলাদেশ ওমেন্স টিম মোটামুটি দুইশো রানের একটা টার্গেট দিতে পারে বা একশো আশি থেকে দুইশো রানের মধ্যে যদি একটা টার্গেট দিতে পারে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ওমেন্স টিম জয়লাভ করবে আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের বোলিং ডিপার্টমেন্টটা অনেক বেশি শক্তিশালী ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টের তুলনায় একটু লাইক করে দেবো সবাই প্লিজ সবাই একটু লাইক করে দিই আমরা পরবর্তী বলটি ফয়জানা হক দুর্দান্তভাবে এগিয়ে আসলেন এবং সেখান থেকে দুর্দান্ত একটি চারের মার কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম অফিস স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছিল একদম ফুলার লেন্থের ডেলিভারি দারুণ করে দারুণ করে কাবার ড্রাইভ করেছিলেন এক্সট্রা কাবার দিয়ে বল চলে গেছে বল চলে গেছে এক্সট্রা কাবার দিয়ে ওয়ার্ডেস্ট ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট একটি শট দারুণভাবে শট করেছেন তিনি বলটি সেবাদার বাইরে দুর্দান্ত চারের বার এবং সেই সাথে চোদ্দো গুণ উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম চতুর্থ ওভারে খেলাটি চলছে লাইকটা ক্লিক করে দিব বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যেখান থেকে যুক্ত আছে একটু লাইক করে দিয়ে যুক্ত থাকি সবাইকে ওদের রোজগার আছে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম ইতিমধ্যেই তাদের যে ম্যাচটা খেলছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচ এবং আমরা খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যে ভালো একটা স্টার্ট পেয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ওমেন্স টিম ভালো একটা স্টার্ট পেয়েছে এবং সেখান থেকে অবশ্যই তাদেরকে দেখে শুনে একটা বড় স্কোর করতে হবে ওভারের তৃতীয় নাম্বার বল টিউ ডট সেক্ষেত্রে ফারজিয়ানা হক দশ বল থেকে সাত রানে ব্যাট করছে তো অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ষি দেখা তোকে এগারো বল থেকে সাত রানে ব্যাট করছে তিনি চাচ্ছেন সাদি ইকবাল আমরা পরবর্তী বলটি লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে ক্লাস করলেন এবং সেক্ষেত্রে স্কোয়ার লেগ শর্ট স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে জলটাকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো হবে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন স্ট্রাইকটা রোটেট করার কারণে আরও একটি রান পনেরো করে উইকেটটা হারিয়ে মুহূর্তে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা এই যুক্ত আছেন কিন্তু কেউ কোনো কমেন্ট করছেন না আমি আশা করছি যে গতকালকের যে ব্যাচটা হয়েছে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে এবং সেখানে যে ক্রিকেটীয় চেতনার যে বিষয়টা সবাই বলছে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কাকে সাপোর্ট করবেন সাকিবকে নাকি শ্রীলঙ্কাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন যে সাকিব আল হাসান যে গতকালকে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল দলের সাথে তার কিন্তু নিজের কিছুই দেখা নেই এবং তিনি কতটাই স্মার্ট একজন মানুষ এর আগে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে আফগানিস্তান তারা হিসাবে ভুলের কারণে তার কিন্তু ওই আমরা দেখতে পেয়েছি যে হিসাবে ভুলের কারণে আফগানিস্তান তারা মানে এশিয়া কাপে এশিয়া কাপে তারা কিন্তু চাইলেই সুপার ফোরে যেতে পারত চাইলেই কিন্তু সেই সুযোগটা ছিল বাট তারা কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারেননি শুধুমাত্র আন স্মার্ট ক্রিকেট নলেজের কারণে যদি ওইখানে স্মার্ট ক্রিকেট থাকতো তাহলে কিন্তু হয়তো ওই ম্যাচটিতে আফগানরা জিতে যেত এবং তারা হয়তো বা সুপার ফোরে চলে যেত কিন্তু সাকিব হয়তো বা দলকে সুপার ফোরে বা হয়তো বা সেমিফাইনালে নিতে পারেননি তবে চাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য যেই ম্যাচটা একদম মানে কি বলবো এভাবে তো বলতে হয় না ফরজ মানে ক্রিকেটীয় ভাষায় আমরা এটাকে বলতে পারি অবশ্যই যে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডু আর ড্রাই ম্যাচ 
আছে ডু আর ড্রাই ম্যাচে যখন বাংলাদেশের একটা জয় অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান তিনি একদম একদম দ্বিধাবোধ করেননি তিনি কিন্তু নিজেও জানতেন যে আমি এই ধরনের কাজ করলে আমি এই ধরনের সিদ্ধান্ত তারা নিলে অনেক অনেক সমালোচনার মধ্যে পড়ে যা পাবে তিনি কি এটা জানতেন না যে যিনি এই বিষয়ে ধারণা রয়েছে যার যে একজন খেলোয়াড়কে আমরা এভাবে আউট করতে পারি আপিল করে তিনি অবশ্যই এটাও জানেন যে এই আউটের বিনিময়ে কেমন ধরনের আলোচনা হতে পারে আমাদের প্রথম বল থেকে আর একটি ডান ফ্রন্ট ফুটে ড্রাইভ করলেন এবং সেখান থেকে একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন দ্বিতীয় নাম্বার বলটি ডিএ না বাইক স্ট্যাম্পের উপরে খানিকটা লাফিয়ে ওটা বল ছেড়ে দিয়েছে এই বল থেকে রান পাবেন না একটি ডট বড় সেই দেখা তো ছিলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বল ব্যাটসম্যান অবশ্যই দুজনে ভালো ব্যাট করছেন ছাব্বিশ বল থেকে ষোলো যে কথা বলছিলাম যে ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান তিনি কিন্তু খুব ভালো করেই জানতেন যে আসলে আজকে এই সিদ্ধান্তটা নিলে অনেকেই আবার বিরুদ্ধে কথা বলবেন এবং হয়তো বা এটা ক্রিকেটই ও চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে বাট সাকিব তিনি কিন্তু দলের সাথে তিনি অবশ্যই পরবর্তী বালটি এবারে কিন্তু দুর্দান্তভাবে শর্ট ছিল বল করিয়ে সীমানার বাইরে দারুণ একটি চারের বাট দারুণ একটি চারের বাট এবং সেখান থেকে দলীয় সংগ্রহটা বিশ অসাধারণ ছোট বাংলাদেশের আসলেই দুর্দান্ত শুরু করেছে ধরে রাখতে হবে মোমেন্টামকে মোমেন্টামকে ধরে রাখতে হবে এবং এই মোমেন্টাম ধরে রেখেই অনেকটা সময় অনেকটা দূরে এগিয়ে যেতে হবে ক্রিকেটিও চেতনার যেহেতু প্রশ্নবিদ্ধ ছিল তারপরেও কিন্তু সাকিব ওই ডিসিশনটা দিয়েছে কারণ দলের সাথে দলের প্রয়োজনে এতে কিন্তু সাকিবের কোনো লাভ লস কিছুই নেই হ্যাঁ খানিকটা লস হয়েছে বরং আমরা বলতে পারি কারণ তার অস্ট্রেলিয়ার একজন খেলোয়াড় তিনি তো অলরেডি তাকে নিয়ে একটা কমেন্ট করেছেন যে একজন ভালো মনের মানুষ হলে সে এই ধরনের কাজ করতে পারত না অর্থাৎ সাকিবকে তিনি একজন খারাপ মনের মানুষের সাথে তুলনা করেছেন তাহলে নিয়মটা কেন যে নিয়মটা কখনো ব্যবহার করা হবে না যে নিয়মটা ব্যবহার করলে তাকে খারাপ মন মানসিকতা তাকে খারাপ চিন্তা ভাবনার মানুষ বলা হয় তাহলে আইসিসি ওই নিয়মটা রেখেছে কেন আবার প্রশ্ন হলো এখানে যেটা অ্যাপিল করা যাবে না বা যেটা অ্যাপ্লাই করলে আপনি খারাপ মন মানসিকতার লোক হয়ে যাবেন আমার তো মনে হয় যারা ক্রিকেট খেলে যারা ক্রিকেটীয় চেতনা নিয়ে এই যে কথা বলছে আমার মনে হয় তারা ক্রিকেটের সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করছে কারণ আমরা দেখি এখন ক্রিকেটে অনেক অনেক ডিসিশন প্রশ্নবিদ্ধ হয় এই অনেক অনেক ডিসিশন যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয় তখন এই ক্রিকেটীয় চেতনা কোথায় থাকে যখন ভারত বাংলাদেশের সাথে ওই যে একটা ম্যাচ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে আউট হয় না ওই আউটগুলো দিয়ে দিল তখন ক্রিকেটীয় চেতনা কোথায় রইল আমি একটা সিদ্ধান্ত দিলাম আর পুরো বিশ্বের ক্রিকেটার যারা খুব খুব অভিজ্ঞ খুব খুব লিজেন্ডারি ক্রিকেটার যারা রয়েছেন তারা খুব কথা বলতে পারছে এখন তারা খুব অনেক মানে নিয়ম দেখাচ্ছে ক্রিকেটীয় চেতনা দেখাচ্ছে ক্রিকেট ইজ প্লি ক্রিকেটের সৌন্দর্য নষ্ট কিন্তু তখন ক্রিকেটের সৌন্দর্য কোথায় যায় ভাই আয়ুব আলী ভাই যুক্তাসেন গতকাল কে ডিসিশন সঠিক ছিল অবশ্যই অবশ্যই আয়ুব আলী ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য সবাই একটু লাইক করে দিতে পারি যাতে করে আমাদের সাথে নতুন বন্ধুরা যুক্ত হতে পারে সবাই একটু লাইক করে দেবো যে যেখান থেকে যুক্ত আছে একুশ করে উইকেট ডাহারি বাংলাদেশ পাঁচ ওভার শেষে কারেন রাডের বলছে চার দশমিক দুই ষোলো তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে সাকিবকে অবশ্যই গতকালকের ডিসিশনের জন্য অবশ্যই সাকিবকে আমি সাপোর্ট করি এবং অবশ্যই সাকিব ভালো কিছু করেছে আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব যা করেছে সঠিক করেছে ঠিক করেছে সাকিবের মতো একজন ক্রিকেটারের কাছ থেকে এরকম একটা স্মার্ট ডিসিশন আমরা নিতেই পারি ক্রিকেটে আমাদের অনেক অনেক ম্যাচ হয়েছে অনেক অনেক হাজার হাজার ম্যাচ হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে ক্রিকেট মানে শত শত বছর ধরে ক্রিকেট কিন্তু রয়েছে ক্রিকেটের আবির্ভাব ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা ফার্স্ট টাইম বাট কেউ একজনকে দিয়ে তো শুরু করতে হবে কেউ একজনকে দিয়ে তো শুরু করতে হবে তার মানে কি ব্যবহার করাই যাবে না কেউ কখনো ব্যবহার করেনি বলে আবার দ্বিতীয় নাম্বার বটি সাথে একবার যাচ্ছেন তিনি মুর্শিদা খাতুন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আউট হয়ে যাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি উইকেটের প্রথম বাংলাদেশের 
এবং স্ট্যাম্পিংটা চেক করার জন্য থার্ড আম্পায়ারের কাছে যাওয়া হয়েছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের একটাই প্রবলেম তারা উইকেটটা ধরে রাখতে পারে না এবং ব্যাটিং সাইডটা একদমই নর্মাল বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের এই আমরা জানি যতটুকু সেটা হচ্ছে যে তাদের এই ধৈর্য বা তাদের যে ব্যাটিং সাইডটা সেটা অনেকটা দুর্বল বোলিং সাইডটা মোটামুটি অনেক ভালো রয়েছে জহুরুল ইসলাম আলিক সেন আমাদের দেয়ালের সাথে ফিট থেকে গেছে সাকিবের ডিসিশন ঠিক ছিল এছাড়া কোনো উপায় ছিল না রাইট রাইট আমি মনে করি রাই কারণ যদি সাকিব নিজের কথা ভাবতো এখানে যে না আমি সবার কাছে ভালো থাকব চাইলেই কিন্তু সাকিব ভালো থাকতে পারতো চাইলেই সাকিব কিন্তু ভালো থাকতে পারতো আউট হয়ে গেছেন আউট হয়ে যাবেন আউট হয়ে যাবেন অনেকটা সামনে বলটি ছুটে গেছে এই স্ট্যাম্পে লেগেছে কিনা সেটা কিন্তু দেখার বিষয় রয়েছে সাকিব চাইলেই কিন্তু নিজেকে অনেক বড় প্রমাণ করতে পারতেন নিজেকে অনেক অনেক মানে সারা বিশ্বের কাছে কিন্তু আলোচিত থাকতো যে সাকিব অনেক ভালো একটা কাজ করেছে ক্রিকেটীয় চেতনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ক্রিকেটের চেতনাকে সম্মান জানিয়েছে এরকম কিন্তু হতেই পারতো সাকিব কিন্তু আরও প্রশংসা করাইতে পারতো আর তিনি তো প্রশংসার কথা ভাবেননি তারই ভেবে তিনি ভেবেছেন এই মতো জলের দলের যে জয়টা ডু অর ড্রাই ম্যাচ দলের প্রয়োজনে আমাকে জিততেই হবে সেই খাতে তিনি অন্য কিছু ভাববার মতো সুযোগ বা কোনো কিছু দেখতে পাননি অবশ্যই তিনি ভালো করেছেন আমি মনে করি আয়ু আলী ভাই যুক্ত হচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে আউট হয়েছে কি না সেটা দেখা হবে আউট হয়েছে কি না সেটাই কিন্তু এখন দেখা হবে এবং সেক্ষেত্রে বলটা ঠিকই রয়েছে বল কিন্তু ঠিকই আছে এবং সেখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই স্ট্যাম্পিংটা স্ট্যাম্পিংটা বেশ ক্লিয়ার নয় কারণ স্ক্রিনটা ক্লিয়ার না আমরা খুব ভালো করেই জানি যে বিসিবি যে খেলাটা দেখানো হচ্ছে সেটা খুব একটা ক্লিয়ার না বিসিবি সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যাম্পের বেল্টটা পড়ে গেছে কিন্তু সেটা কি হতে পারে সেটাই কিন্তু এখন জানার জন্য আম্পায়ার তারাও কিন্তু বেশ মানে উদ্বিগ্ন কি হবে সেটা আবারও ফিরে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাম্প আউট স্ট্যাম্পিং আউট স্ট্যাম্পিং আউট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের পতন মুর্শিদা খাতুন ফিরে যাচ্ছেন তিনি একুশ রানে বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেল পাঁচ ওভার দুই বলে একুশ এক উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম আজকে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সরি ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম অবশ্যই অসাধারণ অবশ্যই অসাধারণ দৃষ্টি নন্দন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে একুশ এক উইকেট বেরোবে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম এবং নতুন ব্যাটসম্যান শোভানা মোস্তৌরি শোভানা মোস্তারি তিনি কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন এবং পরবর্তী পরবর্তীতে শোভানা মোস্তারি তিনি কিন্তু রয়েছেন এই মুহূর্তে অন স্ট্রাইকে যেহেতু মুর্শিদা খাতুন তিনি মাত্রই আউট হয়ে গেলেন বাংলাদেশ তাদের প্রথম উইকেটটা হারিয়ে ফেলল বাংলাদেশ ওমেন্স টিম লাইকটা ক্লিক করে দিই সবাই একটু পঞ্চাশটা লাইক পূর্ণ হতে আর মাত্র সাতজন বন্ধু প্রয়োজন সবাই একটু দ্রুত লাইকটা ক্লিক করে দিব যাতে করে আমাদের পঞ্চাশটা লাইক অন্তত পূর্ণ হয়ে যায় একুশ এক উইকেটে বেরে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম এবং এই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আমরা যুক্ত আছি আপনাদের সাথে আমাদের তৃতীয় নাম্বার বল থেকে ডট ডেলিভারি চতুর্থ নাম্বার বলটি শোভানা মুস্টারি দুর্দান্তভাবে লপডেট করেছেন কাউকানার অঞ্চল এবং ডিপ মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে দারুর একটি চারের বার অ্যাবসোলুটলি ব্রিলিয়ার চার পঁচিশ এক উইকেটে বেরোবে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম ছয় নম্বর ওভারের খেলাটি চলছে এবং সাদিয়া ইকবাল তিনি এসেছেন বোলিং প্রান্তে একটা উইকেট তুললেন তিনি মাত্রই আমরা দেখতে পেলাম এই ওভারে একটা চারের মার একটা উইকেট দুইটা ডট বল মোট টোটাল চারটা বল কিন্তু হয়েছে সোভানা মোস্তারি তিনি খানিকটা আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান তিনি খানিকটা মেরে খেলেন যে কারণে আসলে তিনি কতটা সময় মাঠে টিকতে পারবেন সেটাই কিন্তু এখন দেখবার বিষয় রয়েছে দেখা যাক তিনি খানিকটা সময় মাঠে টিকতে পারেন কি না সোভানা মোস্তারি তিন বল থেকে চার রানে ব্যাট করছে তিনি তবে পঞ্চম নম্বর বলটি আরও একটি ডট ডেলিভারি নন স্ট্রাইক আছেন ফারজানা হক ফারজানা হক তিনি চোদ্দ বল থেকে দয় রানে ব্যাট করছেন 
বাংলাদেশ ওমেন্স টিম আজকে জয়লাভ করতে পারবে কিনা সেটাই এখন দেখার বড় বিষয় ফারজাদা হক 30 বছর বয়সী রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার তিনি এখন পর্যন্ত 77টা ওডিআই ম্যাচে 54 ইনিংসে ব্যাট করেছেন 1248 রান একটা সেঞ্চুরি রয়েছে তার 9টা হাফ সেঞ্চুরি এবং 107 হচ্ছে তার বেস্ট স্কোর আজকে তিনি কত রান করবেন সেটাই কিন্তু এখন দেখার মুখ্য বিষয় আবার শেষ বল থেকে ডট বলের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি ওভারের সমাপ্তি দলীয় সংগ্রহটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে 25 এক উইকেটে বিদায় বাংলাদেশ ওমেন্স টিম 6 নম্বর ওভারের খেলার শেষ 7 নম্বর ওভারের খেলা শুরু হওয়ার আগে অন স্ট্রাইকে ফারজানা হককে দেখতে পাচ্ছি 14 বল থেকে 9 রানে ব্যাট করছেন তিনি অবশ্যই ভালো একটা স্টার্ট কিন্তু বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে সেটাকে ধরে রাখতে হবে সেটাকে ধরে রেখে খেলতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওভারের প্রথম বল আর একটি ডট ডেলিভারি ফারজানা হক রক্ষটা তো ভঙ্গি দেখে দিয়েছেন দিয়ানা বাইক এবং সাদিয়া ইকবাল দিয়ানা বাইক এবং সাদিয়া ইকবাল দুজন মিলেই কিন্তু আজকে বল করছেন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আবার এই তৃতীয় দাবার বলটি ফারজানা হক প্রস্তুত পরবর্তী বল লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে টেডি খেলার চেষ্টা শর্ট সার্কেলের মধ্যে ফিল্ডার রয়েছে তিনি যে করে বলটাকে অবশ্যই আর একটি ডট ডেলিভারি যাচ্ছে ওভারের তৃতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন আপনি তৃতীয় নাম্বার বলটি ফারজানা হকের উদ্দেশ্যে দিয়ার আবাইক ব্যক্তিগতভাবে চতুর্থ ওভারে বল করছেন পনেরো রান খরচ করেছেন তিনি কোনো উইকেট তুলতে পারেননি কারণ রানের বলছে তিন দশমিক নয় পাঁচ আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করছে বাংলাদেশ আবার এর তৃতীয় নাম্বার বল সোজা ব্যাটে কাট করলে পয়েন্টের উদ্দেশ্যে বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনের দিকে তবে ফিল্ডার আছে সেখানে বলে লাইন বরাবর যে কারণে এই বল থেকে রান নেওয়ার একটা মাত্র সুযোগ তৈরি হয়েছে একটা মাত্র সুযোগ হয়েছে রান নেওয়ার এবং সেক্ষেত্রে খানিকটা টপ এজই হয়েছিল বলের গতি খুব একটা ছিল না একটা বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন ছাব্বিশ এক উইকেটে বেরোয় বাংলাদেশ ওভেন্স টিম পাকিস্তান ওভেন্স টিম আজকে সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচটা যদি জয়লাভ করে নেয় তাহলে কিন্তু তারা এই সিরিজে মানে এই সিরিজটা জয়লাভ করে নেবে ইতিমধ্যে টি টোয়েন্টি সিরিজটা বাংলাদেশ ওমেন্স টিম জয়লাভ করছেন রাতুল ভাই লিখছেন আজকের মহিলা কে জিতবে এটা বলা মুশকিল ভাই কারণ মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচটি মিরপুরের উইকেট আনপ্রেডিক্টেবল যে কোনো সময় যে কোনো দিকে যে কোনোভাবে মানে টার্ন করতে পারে ম্যাচ সেটা হতে পারে বাংলাদেশের দিকে হতে পারে পাকিস্তান ওমেন্স টিমের দিকে তবে আমাদেরকে ওই লক্ষ্যটা রাখতে হবে যে স্লোলি আস্তে আস্তে স্লোলি আস্তে আস্তে উইকেট তুলতে মানে উইকেটটা ধরে রেখে খেলতে হবে বাংলাদেশকে দিয়া দাবাই কবরের পঞ্চম নাম্বার বলটি করেছিলেন এই ওভারে পাঁচ বল থেকে একটা রান এসেছে ভালো একটা ওভার নিশ্চয়ই দিয়া দাবাইকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে চার নম্বর ওভারে বল করছেন দিয়ানা বাইক এখন পর্যন্ত যদিও উইকেট তুলতে পারেননি তবে ভালো বল করেছেন তিনি আমরা সেটা কিন্তু বলতেই পারি কারেন্ট রানের টাইমের মধ্যে তিন দশমিক আট শূন্য আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করছেন প্রথম ওডিআই ম্যাচেও কিন্তু প্রথমে ব্যাট করেছিল বাংলাদেশ সেখান থেকে তারা হেরে গেছিল আর রাতুল ভাই আয়ুবারি জাহিরুল ইসলাম জহিরুল ইসলাম সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সালিহিন ভাইও যুক্ত ছিলেন তবে সবাই একটু লাইক করে দিলে অনেক খুশি হব যারা যারা যুক্ত আছি আপনারা লাইক করলে আমাদের সাথে নতুন কিছু বন্ধু যুক্ত হতে পারবে আমরা একসাথে বন্ধুরা মিলে খেলাগুলো উপভোগ করতে পারবো শেষ বলটি খানিকটা অফিস অনেকটা অফিস ট্যাম্পের বাইরে তবে সোজা পেটে কাঁধ করেছিলেন তিনজন ফিল্ডার চারজন ফিল্ডার গিয়ে বলটাকে কুড়িয়ে এনেছেন এবং সেই সাথে একটা রান অবশ্যই ডিজার্ভ করি আমরা শেষ বল থেকে এক রান এই ওভারে দুই রান টোটাল সাতাশ এক উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্কোর আপডেট বলছে আজকের ম্যাচে জয়লাভ করতে হলে অন্তত পক্ষে বড় একটা পার্টনারশিপ কিন্তু তৈরি করতে হবে বাংলাদেশকে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেটি করতে পারবে কি না সেটাই এখন দেখবার বিষয় রয়েছে আজকে অস্ট্রেলিয়া ভার্সাস আফগানিস্তানের মধ্যকার ম্যাচ এবং অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া আজকের ম্যাচটি জয়লাভ করার মাধ্যমে যদি তারা জয়লাভ করতে পারে আজকে তাহলে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আজকে অবশ্যই তাদের প্রথম মানে প্রথমত আজকে জয়লাভ করলে তারা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে দ্বিতীয়ত 
আজকে যদি তারা হেরে যায় তাহলে কিন্তু আফগানিস্তানের এই ওয়ার্ল্ড কাপে ইতিমধ্যে আট পয়েন্ট আজকের ম্যাচটি যদি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোনো কারণে কোনো ক্রমে মানে ক্রিকেট তো অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটকে নিয়ে তো আর প্রেডিক্ট করা যায় না সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে যদি কোনো ক্রমে কোনো কারণে আজকের ম্যাচটিতে মানে আফগানরা জিতে যায় তাহলে কিন্তু পাকিস্তানের তাহলে কিন্তু সেমিতে যাওয়ার রেসে অস্ট্রেলিয়াকে বেশ বেগ পেতে হবে অবশ্যই দেখা যাক সেটা কি হয় সবাই অনুরোধ করবে একটু লাইক বাটনটি ক্লিক করবার জন্য বাংলাদেশ সব স্টিমের খেলা চলছে এবং প্রথম দুই বল থেকে ডট ডেলিভারি সাদিয়া ইকবাল যাচ্ছেন তিনি আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি নিয়ে শোভাহান আমস্তারি শোভাহান আমস্তারি তিনি আছেন এই মতো অনেক স্ট্রাইকে অনেকটা ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন বললেন নিজেই ফিল্ডিং করবেন এই বল থেকে রান্না হওয়ার সুযোগ নেই ডট ডেলিভারি সাতাশ এক উইকেট বেরোবে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম কারেন্ট রানের বলছে তিন দশমিক ছয় শূন্য কারেন্ট রান রেট বলছে তিন দশমিক ছয় শূন্য অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আজকে আরেকটা বার সেটা অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তান দুটা দলের জন্যই আফগানিস্তানের পয়েন্ট হচ্ছে আট আজকে তাদের অষ্টমতম ম্যাচ যদি আজকের ম্যাচটি হেরে যায় শেষ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট সংখ্যা হবে দশ মানে যদি জয়লাভ করে তবে আফগানদের শেষ ম্যাচেও কিন্তু কঠিন প্রতিপক্ষ রয়েছে যে কারণে আফগান আফগানদের শেষ ম্যাচে সাউথ আফ্রিকা প্রতিপক্ষ হয়তো বা তারা আর এই দুইটা ম্যাচের একটাতেও জয়লাভ করতে পারবে না যেটা মনে হয় আর কি তারপরেও দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তারা জয়লাভ করতে পারে কি না এটা তো আসলে ক্রিকেটের খেলা ক্রিকেট নিয়ে তো আর ওইভাবে প্রেডিক্ট করে বলা যায় না কিছু লাইক করে দেবো সবাই যারা যারা যুক্ত আছে যেখান থেকে যুক্ত আছে অনুরোধ করছে আমাদের সকল ক্রিকেট পাগল বদ্ধদেরকে একটু লাইক দিয়ে যুক্ত থাকে হৃদয় খাস যুক্ত আছে তিন বছর বাংলাদেশে জিতবে হতে পারে হতেই পারে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম তারা জিতে যা যেতেই পারে আট ওভার শেষে সাতাশ এক উইকেটের বিজয় হয় তবে জিততে হলে মোটামুটি একটা স্কোর কিন্তু করতে হবে একশো নব্বই থেকে দুশো রানের একটা স্কোর করতে হবে বাংলাদেশের বোলিং ডিপার্টমেন্টটা শক্তিশালী আছে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের যে বোলিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেটা মোটামুটি শক্তিশালী আছে এবং বেইডের ওভার সাদিয়া ইকবাল আসছেন তিনি আবারও বল করবেন দশ রান দিয়েছেন তিনি চার ওভারে এবং সেক্ষেত্রে একটা উইকেট কিন্তু তিনি তুলেছেন সাদিয়া ইকবাল যাচ্ছেন তিনি ওভারের প্রথম বলটি নিয়ে প্রস্তুত ফারজারা হক ছত্র বল থেকে এক ওভার থেকে কিন্তু আলতো করে কাভার ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভার ফেরিয়ে লং একদম ডিপ কাভার অঞ্চল থেকে যত করে বলটা কুড়িয়ে দেওয়া হবে তত করে একটা বাটের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া ইকবাল তিনি কিন্তু একজন ফার্স্ট বোলার এবং ওপিনার ওপেনিং বোলার সেক্ষেত্রে দেখা যাক আজকে আফগানরা জিতবে কি না কবের বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন নাকি অস্ট্রেলিয়া তাদের ষষ্ঠতম জয় তুলে বারো পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবেন আর একটা মাত্র ম্যাচ জয়লাভ করলেই অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেমিফাইনালে পদার্পণ করবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনটা দল নিশ্চিত হয়ে যাবে একটা মাত্র পজিশন একটা মাত্র দল নিয়ে কিন্তু কারাকারি চলবে এবং সেইটা কে হবে সেটা দেখবার জন্য আমাদেরকে শেষ ম্যাচ অবধি কিন্তু শেষ ম্যাচ বলতে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের শেষ ম্যাচ অবধি অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখা যাক কোন দলটি শেষ পর্যন্ত জয়ের দেখা পাবে সেটাই কিন্তু দেখবার বিষয় রয়েছে একটু লাইক করে দিব বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত আছে যেখান থেকে যুক্ত আছে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় নম্বর বলটি স্ট্যাম্পের উপরে ছিল সেক্ষেত্রে কাট করতে চেয়েছিলেন ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেন দিয়ে উইকেট রক্ষক বলটাকে কুড়িয়ে দিয়েছেন ডট ডেলিভারি বোলার একটু দেখে নিচ্ছেন চারপাশে কোথায় কোনো ফিল্ডারের পরিবর্তন করার প্রয়োজন কি না অবশ্যই ফিল্ডারের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তো করতেই হবে হাসপাতুল্লাহ শাহিদই অবশ্যই আমরা জানি তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন তিনি ক্যাপ্টেন আফগান দলের আজকে তারা জয়লাভ করবে কি না সেটাই এখন দেখবার বিষয় আমরা তৃতীয় নাম্বার বলটি আরও একটি ডট আরও একটি ডট ডেলিভারি আবারও কিন্তু অফিস ট্যাম্পে আউট সুইং বল বিপজ্জনক বল ছিল ব্যাট চালাতে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছে ব্যাটসম্যানকে যদি তিনি চালাতেন এবং সেক্ষেত্রে টপ এজ হওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু ছিল টপ এজ হলে সেক্ষেত্রে
स्टपेज हल क्योंकि देखते पा जे विपज्जनक होते यह मुहूर्ते देखते मध्य दलियों संग्रह बांग्लेश टीम आठाश एक उट बनीमय भलो मोटामुटी स्टार्ट होकेट जदि हारिए तब जो पंचाश ओवर खेला यह आस्ते आस्ते धीरे सुस्ते रान तुलते हैं शेष पर्त यह चालीय जो पार्ले मोटामुटी भाव एक रान क्यों दान करते पर एक आशी नब्बे दुश रान होते ही पे और मिरपुर उइकेटे जो खेला से क्षेत्र में दुश रान क्यों भेरि भेरि चैलेंजिंग जाए बांगे बोलारा बांग्लेश बोलिंग डिपार्टमेंट अनेक भलो आई कारण मोटामोटी भाव एखे स्वस्थ एक निश्वास फिलते पर दुश रान एक टार्गेट दीते अफगानिस्तान पाकिस् अस्ट्रेलियार मध्यकार मैच और एक एक्साइटिंग मैच एन जे कटा मैच आज मोटामुटी एक्साइटिंग खूब निकटे चले जा इंड अब द आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड टोटी थ्री अब इतिम्य क्योंकि अनेकटा मैच हो गए और अल्प किस मैच रही है और से अल्प किस मैचर पर ही क्योंकि देखते पाब जो कांखित दल चार चार जन कारा इतिम्य जेहतु दुईटा दल सेमिफाइनल निश्चित कर सब शेष बल्टी डट डेलीवर यह ओवर मात्र एक रान ये ओभरे मात्र एक रान एस धर्ज धरे देखे शुने खेलते धर्ज धरे देखे शुने खेलते अस्ट्रेलियार जो सहज प्रतिपक्ष दुईटाई बाट ये क्योंकि तो अस्ट्रेलियार प्लस पॉइंट अस्ट्रेलियार जो मुहूर्ते दुईटाई सहज प्रतिपक्ष कारण अस्ट्रेलिया शेष मैच हो बांगलेश विपक्षे और दिखे आज के तरह अष्टमतम मैच से तरह प्रतिपक्ष होफगाना अर्थात मान पाकिस्तान जिंता रिजिलैंड प्रथम दशम अब प्रथम बल टी सदियाल आवेदन कर थार्ड अम्पायर का मुहूर्ते स्टैंपिंग चेक कर रौद्र उज्जवल मिरपुर शेर बांगला नैशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका देखते अनेक अनेक रोद क्यों से सकाल से मोलायम अनुभूति मठर से कमलता लक्ष्य कर जयलाभ करते भूलें ICC Cricket World Cup 2023 the match is 39 Australia versus Afghanistan ei bohorte abra Bangladesh women versus Pakistan over the bodhkar match jukto ache ebong not out Farjana hok achen ei bohorte porbortite ball ti tar uddeshye sadi ek ball spin bowler Pakistan women's team er spin bowler dekha jak शेष पर्त बांगलेश वोमेन्स टीम कत रान संग्रह करते देखार विषय रही है क्रिकेट पागल सकल बंधुरा जुक्त हो गए खूब भलोक ही जान से क्रिकेट पागल बंधुदे अनुरोध जाना जुक्त शेष पर्त मैचटी उपभोग कर सबा एक लाइक बाटन टी क्लिक कर दीब इनशाला जाते नतून किस बंधु जुक्त होते अब तृत्य नम्बर चतुर्थ नम्बर बॉटी सारियाल अने भलो बल करें व्यक्तिगत भाव में पाँच नम्बर ओवर बल कर मात्र दस रान खरच कर परवर्ती चतुर्थ नम्बर बॉटी चेन्जिंग पे स्लोअर एकदम स्लोअर बल मारते गई विपद देखे शुरू रक्षणा तो भंगी थी कबार ड्राइव कर तब शर्ट कबार फिल्डर तीन बल्ट के झापिए पड़े कर दीबें ये बल्कि रान्नार सूझ नहीं 
ওভারের পঞ্চম নাম্বার বলটি নিয়ে যাচ্ছেন সাদি ইকবাল আর ও একটি ডট ডেলিভারি এই ওভারে কিন্তু এখন পর্যন্ত পাঁচ বল থেকে কোনো রান সংগ্রহ করতে পারেনি বাংলাদেশ ওভার্স টিম অবশ্যই তার বলটা একটু দেখে খেলার চেষ্টা করছেন শুরুতেই উইকেট হারালে কিন্তু বিপদ ভালো বল বোলার তাকে রেসপেক্ট করতে হবে যেহেতু লম্বা একটা পঞ্চাশ ওভারের খেলা সেক্ষেত্রে অবশ্যই পঞ্চাশ ওভার পর্যন্ত খেলার জন্য যে যোগ্যতা অর্জন করাটা দরকার সেটা আগে করতে হবে বাংলাদেশ যদি শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ ওভার খেলতে পারে এমনিতেই মোটামুটি রান হয়ে যাবে কিন্তু মিরপুরে এই ওমেন্স টিমের ম্যাচে অবশ্যই যদি দুশো রানের টার্গেট কোনো কমে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম দিতে পারে তাহলেই তারা কিন্তু জয়লাভ করবে দেখা যাক আমরা বাংলাদেশ ওমেন্স টিম তারা সেটি দিতে পারে কি না সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে লাইকটা ক্লিক করে দিব সবাই ঠাট ঠাট উত্তেজনা পড়ো ব্যাস এইডেন মেইডেন মেইডেন ওভার মেইডেন ওভার দেখতে পাচ্ছি আঠাশ এক ওভারের এক উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ ওমেন্স এই মুহূর্তে দশম ওভারের খেলার শেষে কারেন রানের বলছে দুই দশমিক আট শূন্য এবং অবশ্যই এখানে কিন্তু উইনিং পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি রয়েছে পাকিস্তানের ওমেন্স টিমের তাদেরকে তেষট্টি পার্সেন্ট উইনিং পার্সেন্টেজ দেখানো হচ্ছে এবং সাঁত্রিশ পার্সেন্ট উইনিং পার্সেন্টেজ দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশকে এবং কালকে যখন শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশ ম্যাচ খেললো বাংলাদেশ মিনস টিম ন্যাশনাল টিম তখন কিন্তু সেই এই রকমই একটা পারফরমেন্স মানে উইনিং পার্সেন্টেজ দেখানো হয়েছিল বাট ওই ম্যাচটি কিন্তু বাংলাদেশ জিতেছে আবার যে প্রথম বলটি দিয়ানা বাইক দ্য ফার্স্ট বোলার অবশ্যই ফ্রন্ট ফুট অন ড্রাইভ করলেন শর্ট মিডনে ফিল্ডার তিনি বলটাকে কুড়িয়ে আনবেন এই বল থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই ডট ডেলিভারি বা দারুণ একটি বল ছিল একদম ভ্যারিয়েশন ছিল বলে লাইন লেন্থ সব কিছুই ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি একটু লাইক করে দিয়ে একশো লাইক পূর্ণ করে দিতে পারি বন্ধুরা যে যারা যেখান থেকে যুক্ত আছে একটু লাইক করে দিয়ে একশো লাইক পূর্ণ করব এবং যারা নতুন আছে চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করিনি আজকে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ রয়েছে আফগানদের বিপক্ষে ওই ম্যাচটিতে আপনাকে যুক্ত করতে চাই ওই ম্যাচটিতে আমরা আপনার সাথে আমাদের সেই খেলাটি উপভোগ করতে চাই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন অবরে দ্বিতীয় নাম্বার বলটি সোহানা মোসারি আলতো করে শট করলেন এবং সেখান থেকে একটা রান কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন তিনি স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন ফারজানা হককে বলটি একদম ফুলার লেন্থের ছিল হাঁটু গেড়ে তিনি কাবরের পয়েন্টের উপর দিয়ে তুলে বাড়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলের ব্যাটের বলের সংযোগ খুব একটা ভালো ঘটাতে পারেননি যার ফলশ্রুতিতে একটা রান নিয়ে কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হবে উনত্রিশ এক উইকেটে বিরামে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম এগারোতম ওভারের খেলাটি চলছে কারণ রানের দুই দশমিক আট এক একটু দেখে শুনে রান তোলার চেষ্টা করতে হবে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমকে আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করছেন বাংলাদেশ সেই মুহূর্তে ওভারের তৃতীয় নাম্বার বলটি দিয়ানা বাইক সুন্দর করে বলটি ছেড়েছিলেন স্লোয়ার বল শর্ট লেন্থের বল সেটাকে কবজের মোচরে ঘোরালেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে এবং সেখানে সব হান আমস্তরিকে স্ট্রাইকটা রোটেট করা হলো এবং সেক্ষেত্রে আরও একটি রান এই ওভার থেকে তিন বল থেকে দুইটা রান কিন্তু সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ ওভার টিম মনির ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে মনির হোসাইন ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবং কমেন্ট করে সেটিকে তো জানিয়ে দেবার জন্য ওভারের চতুর্থ নাম্বার বলটি যাচ্ছেন দিয়ানা বাই প্রস্তুত শোভাহানা মোস্তারি খানিকটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গি দিয়েই খেললেন অবশ্যই বোলার নিজেই ফিল্ডিং করবেন এই বল থেকে রান পাবেন না বাংলাদেশ আরও একটি ডট বল আরও একটি ডট বল এবং আমরা দেখতে পেয়েছি গতকাল বাংলাদেশের ছেলেরা একটা কিন্তু দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য সেখানে কিন্তু অবশ্যই এই ম্যাচটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আবার পরবর্তী বালটি আবার কিন্তু আবার টেনে খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনের দিকে তবে ফিল্ডার আছেন সেখানে দারুণ দারুণ একদম সুন্দরভাবে লেট কাট হয়েছিল দুজন ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে বল কিন্তু গড়িয়ে যাচ্ছিল থার্ড ম্যান দিয়ে তবে সেখানে একদম বাউন্ডারি লাইনের কাছে থার্ড ম্যান একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে তিনি বলটাকে কুড়িয়ে আনলেন এবং সেখান থেকে একটা বারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন রাতুল ভাই যুক্ত আছেন আমাদের সাথে তিনি বলেছেন বিডি বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা ওকে 
কোনো সমস্যা নেই সবাই একটু লাইক করে দেব যারা যারা যুক্ত আছে দ্রুত ওরা ধরা লাইক হবে চারটা ওরা এসেছে এই ওভার থেকে আবার শেষ বলটি রিয়ার বাইক এবারে কিন্তু ক্যারেক্টার ব্যাক আপ লেন্থের ডেলিভারি আর তো করে ফ্লিক করলেন তবে শর্ট মিড উইকেটে থেকে দৌড়ে আসলেন এবং সেখান থেকে আরও একটি ডট ডেলিভারি অবশ্যই দিয়ারা বাইক তিনি মাঝে মাঝে কিন্তু করা ইয়র্কার বল করেন যে কারণে খেলাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় একজন ব্যাটসম্যানের জন্য মাঝে মাঝে দারুণ ইয়র্কার দিতে পারেন তিনি আমাদের সাথে যারা যারা যুক্ত আছেন কোথা থেকে যুক্ত আছেন আজকের ম্যাচকে ঘিরে আপনার কি চলছে এই মুহূর্তে বোধের মধ্যে এবং কালকে সাকিব আল হাসানের সাকিব আল হাসানের টাইম আউটের সিদ্ধান্তটা কেমন ভাবে দেখছেন আপনি সেটাকে ক্রিকেটীয় চেতনাকে নষ্ট করে সেটা কি আসলেই ক্রিকেটের পরিপন্থী নয় সেটা কি আসলেই আপনাদেরকে কাছে মনে হচ্ছে যে সেটা খারাপ কিছু হয়েছে সেটা কমেন্ট করে কিন্তু জানিয়ে দিতে পারেন আপনারা খুব ভালো করে জানেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সমীকরণে বাংলাদেশ কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ছিল আমাদের পরবর্তী বলটি এবার কিন্তু সাদি একবারের বল চেঞ্জিং পেজ টার্ন করছিল ইন সুইং সেক্ষেত্রে অবশ্যই সোজা ব্যাটে সোজা ব্যাটে খেলে দিয়েছেন একটাবারের জন্য প্রার্থটা পরিবর্তন হবে রানটি এসেছে ফারজানা হকের ব্যাট থেকে দ্বিতীয় নাম্বার বলটি সাদি একবার পরবর্তী বলটি সুভান আমস্তারি চব্বিশ বল থেকে আটরানে ব্যাট করছে তিনি যদিও তিনি খানিকটা আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান তবে এই মুহূর্তে তাকে আমরা একদম থেতোভাবে দেখতে পাচ্ছি একদম থেতো হয়ে তারা দুজন তারা কিন্তু ব্যাট করার চেষ্টা করছেন বিশেষ করে সুভান আমস্তারি লাইকটা ক্লিক করে দেয় বন্ধুরা যে বা যারা যেইখান থেকে যুক্ত আছেন অবশ্যই লাইকটা ক্লিক করে দিয়ে যুক্ত থাকবেন আমাদের সাথে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দলটি জয়লাভ করতে পারে অবশ্যই তৃতীয় নাম্বার বল থেকে আরও একটি ডট ডেলিভারি আরও একটি ডট ডেলিভারি এবং আমাদের তৃতীয় নাম্বার বলটি থেকে আবার এই চতুর্থ নাম্বার বলটি নিয়ে যাবেন সাদি ইকবাল অনিষ্ট রায়কে আছেন এই মুহূর্তে মোসব হানা মোস্তারি সব হানা মোস্তারি फिल्डिंग रान আর একটি ডট বল সাদিয়া ইকবাল মাত্র এগারোটা রান দিয়েই ছয় নম্বর ওভারে বল করছেন ব্যক্তিগতভাবে অর্থাৎ কতটা টাইট বল করছেন তিনি পরবর্তী বলটি বলতে বলতেই দুর্দান্ত বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে দৃষ্টি দন্দন চারের মার কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম সোভানা মোস্তারির ব্যাট থেকে সোভানা মোস্তারি আরেকটা পিছনের দিকে সরে গেলেন এবং ফ্রন্ট ফুটে একদম জোরের উপরে কাট করেছিলেন একদম দুর্দান্ত কাট হয়েছে বলটা যার ফলশ্রুতিতে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলটা ওপেন হয়েছে এবং ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বলটা বেরিয়ে গেছে সীমানার বাইরে কাজী দিন মহাবত যুক্ত আছেন আমাদের সাথে গতকাল সাকিবের সিদ্ধান্ত ব্রিলিয়াট অ্যাবসোলুটলি আমিও আপনার সাথে একমত তবে লাইক করে দিব যারা এখনও লাইক করে দিই একশো লাইক পূর্ণ হতে আর অল্প কিছু বৌদ্ধ প্রয়োজন ছিল এক একদম স্মার্ট একটা ডিসিশন ছিল সাকিবের আমাদের শেষ বল থেকে রক্ষণাত্মক ভূমিতে খেলেছেন রান দেওয়ার সুযোগ নেই ডট ডেলিভারি লেগ স্ট্যাম্পের বল বারো ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ সাঁত্রিশ এক উইকেটে বেরোবে বাংলাদেশ ওমেন্স টিম পঞ্চাশ ওভারের খেলায় তাদেরকে টিকে থাকতে হবে দীর্ঘ ক্ষণ ব্যাট করতে হবে তারা হোরা করার কিছু নেই দেখে শুনে আস্তে আস্তে ব্যাট করতে পারলেই হয়ে যাবে তিন দশমিক শূন্য আট কারেন রামরেট যেটা কিনা তিনের নিচে নেমে গেছিল এবং এই মুহূর্তে খানিকটা ইম্প্রুভ হয়েছে আজকে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জৌতির কাছ থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটু অনুরোধ জানাবো লাইক বাটনটি ক্লিক করে দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য কে কোথা থেকে আছে সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারি কমেন্ট বক্স কিন্তু খোলা রয়েছে আমাদের প্রথম বল 
আবার একটা দুর্দান্ত বল ছিল ফারজানা হক বুদ্ধি করে দারুণভাবে ব্যাক ফোটে সুন্দর করে মাথা নুয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছেন এই বল থেকে রান পাবেন না নিশ্রা সন্ধু আমার সাথে সঞ্জু আধিকারী সঞ্জু আধিকারী যুক্ত আছেন স্যার কত রান হতে পারে ফার্স্ট ফার্স্ট ইনিংসে কত রান হবে এটা বলা মুশকিল ভাই কারণ যখন ক্রিকেটটা শুরু হয় আমরা জানি তখন এক ধরনের মোমেন্টাম থাকে এবং সেটা যেহেতু ওডিআই ফর্মেটে খেলা দীর্ঘ সময়ের খেলা মাত্র তেরো ওভার চলছে এখনই যদি বাংলাদেশ দুই তিনটা উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা কিন্তু একদম মানে ডিফেন্স করা শুরু করবে অলরেডি এখনই ডিফেন্স করে খেলছে মানে চেষ্টা করছে একটু উইকেটটা ধরে রেখে একটা বড় পার্টনারশিপ করবার জন্য ষোলো রানের মাত্র একটা পার্টনারশিপ হয়েছে সেটাকে যদি কোনোভাবে সত্তর আশি রানে ডাইভার্ট করে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু হবে এবং যেহেতু বাংলাদেশ প্রথম ওডিআই ম্যাচটি হেরে গেছে নিশ্বরা শান্তু এ ওভারে চারটা বল করেছে কোনো রান কিন্তু তুলতে পারেনি ওভারে পঞ্চম নম্বর বলটি স্ট্যাম্পের উপরে আবারও সেক্ষেত্রে সোজা পেটে কাট করতে যেয়ে পুরোপুরি পরস্থ উইকেট রক্ষক তিনি বলটাকে কুড়িয়ে আনবে এবং এই বল থেকে রান নেওয়ার সুযোগ দেয় যে কথা বলছিলাম যে যেহেতু বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথম ম্যাচে হেরে গেছে সেক্ষেত্রে আজকের ও ও বিপজ্জনক বল ছিল বন্ধুরা একদম বিপজ্জনক বা একদম স্ট্যাম্পিং হওয়ার মতো একটা সুযোগ ভাই আপনার কমেন্ট আমার অনেক ভালো লাগছে আর কাজী দিন মোহাম্মদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা যারা যুক্ত আছে তবে লাইকটা ক্লিক করে দিব যাতে আপনাদের সবাইকে আমাদের কিছু নতুন বন্ধু উপহার দিতে পারি আপনারা লাইক করলে আমাদের সাথে কিছু নতুন বন্ধু যুক্ত হবে আমরা শেষ বলটি থেকে ডট ডেলিভারি এবং সেই সাথে অভারের সমাপ্তি মেইডেন অভার ফ্রম নিশ্রা শান্তু প্রথম ওভার বল করলেন ব্যক্তিগতভাবে এবং এক্ষেত্রে কোনো রান কিন্তু তুলতে পারেনি বাংলাদেশ চোদ্দতম ওভারের খেলা শুরু হবে সাঁত্রিশ এক উইকেটে বেরোবে বাংলাদেশ ওভার টিম আজকে টসে জিতে প্রথমে 